maji maonesho ya 27 ya siku kuu ya wakulima na nenane ndio tunayo ya angalia tangu mwaka 1993 mpaka leo bado wakulima wanaelewa kukumbushwa mambo kadha wa kadha ya kuzingatia ili kuweza kukuza kiwango cha kilimo hapa nchini Tanzania lengo likiwa basi ni kujifunza matumizi ya teknolojia bora za kilimo e, masuala mazima ya ufugaji ambao ni wa kisasa uvuvi e, lakini pia kuongeza tija na uhakika wa chakula kukidhi mahitaji ya viwanda pamoja na masoko na kwa kuzingatia kwamba wa Tanzania 75% ndo wanaotegemea kilimo kwa hapo mengi ambayo jamii inatakiwa kuyafanya ili kuweza kuhakikisha kwamba e, kilimo kinaendelea kumkomboa mkulima kwa maendeleo ya kilimo mifugo na uvuvi chagua viongozi bora 2020 20. haya ndo amenifanya mimi nikamwalika hapa Efrazia Kazoba tuweze kujadili kwa kina kuhusiana na siku kuu ya wakulima na nenane mimi ni Bernard James tutaweza kushiriki nasi kwa namba ambayo baadaye Nema Merengo ataweza kuiona hapo. Karibu sana katika kipindi hiki cha tuonge asubuhi. Asante. Huyo ni mkulima e, kwa siku nyingi na ni mfugaji pia. Kwa hiyo atatuambia je, haya ambayo huwa tunatangaziwa yanafanyika kwa kina? Hebu tuanzie hapo. Kwa sasa hivi wewe unalima za lipi ambalo umejikita zaidi huko? Asante ndugu mtangazaji. Mimi niseme kwamba kwa sasa hivi kuna zao moja ambalo si kwamba ni, ni linafahamika sana. Mm. Ni zao jipya ambalo tunasema ni zao la kilimo cha mchai chai. Na zao hilo nimeanza kulilima tangu mwaka jana. Na katika zao hilo kwa sasa tumeanza kuvuna. Lakini pia ni mfugaji wa muda mrefu kwa sababu ni mfugaji ambaye kwa kulingana na taaluma yangu niliona nitumie. Wako atara mwingi sana unakuta amesomea swala la kilimo na amesomea swala la mifugo lakini haweki kwenye practical au kwenye vitendo maalum. Mimi binafsi kwa profession yangu ni afisa kilimo na mifugo na kutokana na hiyo uafisa kilimo na mifugo nimeweza niweze kuweka wao utaalamu wangu katika kufuga ni mfugaji ambaye ninafuga za eh, wanyama ambao wanaitwa kuku kuku na wapenda sana na nimeamua kufanya hivyo kwa sababu nimeona ni wanyama ambao nikiwafuga wananipatia kipato kwa haraka kwa misingi ya kwamba ukifuga kuku ambaye ni kifaranga cha siku moja ndani ya miezi minne kama utafuga kitaala tayari unaanza kupata mayai ambayo ni zao ambalo utaweza kuendelea nalo hiyo hiyo kuku mpaka hapo utakapokuwa wamefikia miaka miwili kila siku unapata kipato chako kwa kuvuna mayai lakini pia kuna zao hilo ambalo nimelizungumza la kusema kilimo cha mchai chai nimeona ni zao ambalo ni zao bora kwa sababu gani ni zao ambalo nikililima mimi hilo zao linaanza kuvunwa ndani ya miezi minne pia hadi mitano kama utakuwa umeweza kuhudumia vizuri. Zao hilo unaweza kulilima na uta, baada kwanza kuvuna utavuna mpaka miaka mitano kila siku. Ina maana sio kila siku ni maanishe kwamba kila mwaka. Na e, kila sio kila mwaka walau uh, kila mwezi kila mwezi yeah. walau mtazamaji e, amefahamu kwa kina kwamba huyu nile naye katika kipindi kwa siku ya leo ni mgeni sahihi kabisa ni mkulima na pia ni mfugaji lakini nimekuona hapa je majukumu mengi ndio yamekufanya labda usishiriki labda kwenye shughuli kama hizi kipindi hiki aniseme kwamba Masuala ya kilimo inabidi uwe karibu nayo sana. Na vile vile kama ni swala la ufugaji inabidi uwe karibu nao. Mnyama kuku anahitaji uangalizi wa karibu sana. Unapokuwa umeleta vitu vinaitwa vifaranga, inatakiwa uwe kila saa ndani ya banda kwa misingi ya kwamba uhakikishe unavihudumia ili visife. Tunasema kwamba kitaalamu kwa mfano kama utaweza kuchukua vifaranga mia moja. Yaani asilimia hata wafe vifaranga wawili. Okay. Kwa sababu kifaranga moja inapokuwa kimekufa tayari umeshapoteza 
mtaji au umeshapoteza faida. Kwa hiyo kwa mwaka huu nimekuwa busy sana kwenye upande wa ufugaji lakini pia kwenye swala la shamba ninahitaji uangalizi si kwa kupiga simu kwamba naomba tu muangalie shamba Ndiyo, kwa kutumia ile vibarua inabidi uende shambani ukahakikisha kwamba unafika kama linamwagiliwa shamba umehakikisha umemwagilia kama ni swala la kusema kwamba ni uvunaji uhakikishe wamevunaje kwa sababu sasa hivi kwenye stage ya kuvuna stage ya kuvuna mm. lakini mwaka jana ulishiriki na miaka mwaka jana nilishiriki na wale watu wengi sana waliweza kufika na katika E, maonesha mwaka jana nilikuwa na banda ambalo hakika nilipeleka mazao yangu yote nilikuwa na vifaranga ambavyo nilikuwa naviuza vilivyokuwa vya mwezi mmoja kwa maana nakuwa nimevitunza tangu ya siku ya kwanza vimepata chanjo ndani ya siku saba vimepata chanjo siku ya kumi na mbili ambayo chanjo ya kwanza ni chanjo inaitwa chanjo ya kideri chanjo ya pili ni chanjo ya gomboro ambayo ina chanjo ndani ya siku kumi hadi kumi na nne Chanjo ya tatu inakuwa ni chanjo ya kideri pia. Ina chanjo kati ya siku ya kumi na nane hadi siku ya ishirini na moja. Chanjo ya tatu ya nne ni chanjo ya gomboro na irudia. Kwa misingi hiyo vifaranga nilivyokuwa nimevipeleka siku hiyo vilikuwa vimekuwa vimechanjwa chanjo zote vina ubora kwa misingi ya kwamba kila aliyenunua kwa kupitia maelezo hayo na kwa kumfundisha waliweza kwenda kufuga wale kuku na sasa hivi wana mazao kwamba wanaendelea ku kupata mayai. Naam. Ina maana e, kwamba e, niambie, ni, nataka uniambie kitu kimoja. Mm. E, mwamko wa wa hudhuriaji wa maonesho haya. E, kwa uzoefu wa mwaka jana uliokuwa nao. Watu huwa anakwenda pale kwa ajili ya kujifunza na kuweza kuuliza maswali kadha wa kadha au wanapita tu kwamba bora lipite na hilo limepita na litakuja ataoneshwa, alafu baada ya hapo hakuna chochote kile ambacho kinapatikana kama tija. Binafsi mimi ninavyoona na ninaisema hivyo kwa uhakika kwamba wale waliofika kwenye banda langu wameweza baada kufika baada kumaliza na nane kufanya mawasiliano na mimi kwa sababu niliweza kutoa namba za simu na vipeperushi ina maana kwamba kwa kufika ile mkulima aliyefika pale kwenye nane nane aliweza kufuatilia kwamba nifanye nini kwa mi binafsi ninavyoona ni kwamba si kwamba kwenye banda langu pekee Nikiwa ndani ya mashauri ya jiji la Mwanza eh, ndikuwa kitengo cha kilimo. Ukiwa kwenye kilimo. Kilimo. Ndiyo. Na tuliweza kuonyesha mambo mbalimbali ndani ya kilimo pale. Kwa msabu na kumbuka niliwahi kuweka onesho moja la kuhusu mwagiliaji. Hmm. Tuliweza kutengeneza mlima ambao ulikuwa unaonyesha ni kama vile ulikuwa na sosi ya maji, yani kianchanzo cha maji. Maji yaliweza kutiririka kufikia mpaka kwenye shamba ambako tuliweza kutega kwamba tukatengeneza bustani. Ina maana kwamba niliweza kuelimisha kwamba unapokuwa na chanzo cha maji hiyo ni ni ni, ni mbinu ambayo niliweza kuifundisha kwa sababu niliweza kubahatika kwenda nchi za nje nikaweza kubahatika kujifunza jinsi gani unaweza kutumia umwagiliaji uwe na maji madogo kwa maana kwamba kwenye maji madogo yale kuna kitu mmoja kinaitwa drip irrigation kwa hiyo ile maji ya matone kwa kumwagilia kwenye zao lako unatumia maji kidogo na ndani ya maji kidogo hayo unaweza kukavuna mazao mengi ina maana kwamba maji kidogo uliyo nayo yatumike katika kukuzalishia kwenye zao la bustani baada ya pale tu niliweza kupata sasa watu waliweza kuniita kwa ajili ya kwenda kuweza kuwafundisha nini huo mwagiliaji kwa njia ya matone na hilo hiyo eneo hiyo elimu ilienea nikiwa ndani ya alimashauri ya jiji wanafahamu lakini baada ya kutoka alimashauri nikajitegemea sasa ndiko maana niweza kujikita kwamba kwenye zao la kwenye upande wa ufugaji nimepeleka wanyama ambao nimesema wanaitwa kuku niwaita ndege au ni wako kwenye kundi ya ndege kuku wale ina maana sasa hivi baada tu ya kwamba nimeelimisha e, ufugaji kwa kutumia niliweza kuwa na watu wanaitwa Silverland Tanzania Silverland tulipeleka kuku ambao wanaitwa Saso na wakati tunaweza kupeleka oh, hao yeah. kuku oh, oh, sasa, ni sasa, sasa ni kuku ambao unaita ni kuku chotara Chot, ah, chotara ambao no, chotara no, manake ni kwamba Ndiyo. ni kuku ambaye aliyeboreshwa kutoka kienyeji kwenda kisasa ndio sasa e, yani ana mchanganyiko wa kienyeji sasa, na, ya, na sasa uh -huh. kuku hao wakati tunawapeleka kwenye soko au kwenye kwenye maonesho na nani mm. watu waliwashangaa hawakuweza kujua kwamba huyo kuku angeweza kuishi 
kuishi katika mazingira ya namna yoyote ile ni kwamba huyo kuku anaweza akaishi kwenye mazingira ya namna yoyote kwa msingi wa kwamba unaweza kumfunga kienyeji kwa msingi wa kwamba unaweza kumwachilia akaenda kula nje kwa kujitaftia lakini kwa sababu ya ubora ile kuku anavyokuwa ni mzuri inakuwa ni ngumu sana kumwachilia ukimwachilia ni rahisi sana kuibiwa kwa sababu ni mzuri ni mnene anatamanisha kwa tumeweza kuelimisha watu na hao kuku wakati wanaingia sokoni au wakati wanaingia kwenye maonyesho watu hawakujua hawakuwatambua watu waliofika kwenye banda sasa tukawaelimisha sasa hivi kuku sasa hivi huyo ni mzuri amesha enea si mwanza tu ni sema Tanzania nzima kwa sababu kule wanakozalishiwa wanako ambako ni iringa silver kwenye, kwenye hachare ya silver ni Tanzania sasa hivi kuku hao wameenea Tanzania nzima na badala yake sasa wale kuku wa kienyeji ambao tumewazoea wameanza kupotea. Wameanza kupotea kwa sababu ya huyu kuku wa kienyeji ambaye anaitwa Saso amekuwa ni bora, ni mzuri, nyamake ni nzuri ni laini, anataga mayai mengi. Kwa mfano, nataka nitoe mfano mzuri. Kuku wa kienyeji ambaye tumemzoea yule tunamuita wa kienyeji. Yeye ana uwezo wa kutaga mayai sabini kwa mwaka. Sabini Lakini kuku wa kienyeji wa kichotara ambaye tunamuita Saso au kroila yeye ana uwezo wa kutaga mayai hadi kufikia mia mbili kwa mwaka, mbi, kwa mwaka. ina maana kwamba ubora wake ni kwamba ana uwezo tunasema ana uwezo kutaga kama umemtunza vizuri anaweza kutaga mayai kuanzia 180 kuendelea mbele it means jinsi gani utamtunza ni chakula utakachompa na mahitaji mengine yote Namu. kwa kupitia hiyo nane nane ile tulioweza kuonyesha Namu. mwaka juzi leo hii Watu waliofika kwenye mabanda wamefaidika, wameelimika, wameweza kumfuga sasa kuku anaitwa Saso na na Kroila na sasa hivi ameenea. Ukienda sokoni utamkuta kuku wa sasa ameenea, lakini mwanzo ni hawakumjua. Mwanzo ni hawakumjua. Nashukuru sana kwa maelezo mazuri. Maana nilitaka utufahamishe kwamba je, wananchi kinachowapeleka pale huo ni kwenda kujifunza na kweli yale ambayo wanafundishwa pale wanazingatia. Hebu tuangalie ile jingine la upatikanaji wa wataalamu katika maonesho manake E, kwa mwaka huu yamegawanywa katika kanda mbalimbali e, na kitaifa ni kule Nyakabindi, viwanja vya Nyakabindi, kule Bariadi, Simiu. Sasa nitaka kufahamu pia wataalamu e, wa gani mambo ya mashamba darasa na vitu kama hivyo huwa vipo vya kutosha kiasi kwamba wananchi wakienda pale wanaweza kufikia kwa, kwa urahisi na kuweza e, kupata elimu nzuri ambayo wewe ambao umeweza kuelezea kwa siku katika kipindi hiki niseme kwamba wataalamu wetu Tanzania ni, ni nchi kubwa ndio na wewe mwenyewe unafahamu na asilimia sabini ya, ya wa Tanzania tunategemea kilimo mm. lakini niseme kwamba serikali yetu kwa sasa imeweza kuhakikisha kwamba atilisi na ajili wa wataalamu kuweza kuhakikisha elimu hiyo inaenea katika Tanzania yetu lakini bado niseme bado hawajatosha mm. Ndiyo maana nimetanguliza kusema kwamba Tanzania ni ina ni nchi kubwa. Ndiyo. Niseme kwamba wataalamu bado wajatosha katika kila kata utakuta kwamba sasa mtaalamu mmoja anaweza kuhudumia ku, zaidi ya kata moja. Ambako kwa upande huo inakuwa ni ngumu kuweza kuweza kufanyaje kuwafikia wakulima wote. Lakini pia kuna vile vitu ambavyo vinatakiwa vya muhimu kwa mtaalamu anatakiwa apate usafiri kwa mfano kipindi kile tuko kazini tuko napewa baisikeli. Lakini pia baisikeli zikazi zimeshindikana kwa sababu ya hali yenyewe ya kutembea na baisikeli kwenda kupanda milima na kushuka. Ndiyo. Niseme kwamba wataalamu walioko bado watoshi. Ninatoa hamasa kwamba serikali kama inawezekana iendelee kwa ajili ya wataalamu kwa sababu vyuo vinaendea kutoa wataalamu. Ajira zipatikane. Lengo la madhumuni ni kwamba kila kata ipate angalau mtaalamu mmoja kwa ajili ya kuelimisha elimu ya kilimo. Na wewe we ni mtaalamu. Ndiyo. Mkulima. Ndiyo. Ambaye ni professional kabisa kweli hebu kabla hatujawasikia wenzetu pia Dar es Salaam kule mniambie kwa mwaka wa lao mzima hivi au kwa kipindi tuseme hata miezi sita kuna watu wote hasa vijana au jamii ambao wanakuja pale kwako kuweza kujifunza labda mchai chai mwalimu hivi ama hao kuku sasa ambao umewasema pia labda wanafugwa hivi na mifugo mingine tu labda utaalamu natakiwa zingatie moja mbili 
licha ya kwamba sisi watu tunawalika wataalamu kama nyinyi katika vyombo vya habari kama hivi au mnakwenda katika maonesho labda na nani lakini tukiacha je ile jamii kusema kwamba labda wasomi au watoto wadogo wa shule ya msingi au wasomi katika vyo vikuu ama vyo vya kati ama jamii viongozi katika almasha wanakuja kwako wanakuja kujifunza mchai chao unalimwaje e, unazingatia labda hali gani e, labda kuku wanafugwaje kwa sasa hivi wanaohitajika ni wa kiasi gani na vitu kama hivyo Niseme asante ndugu mtaalamu ndugu Asante ndugu Bernard niseme kwamba um, watu kama watu ambao nimeshapata pale kwangu mm. Niseme kuna watu kwa mfano cho cha Santa Augustine kina wanafunza ambao mmeweza nifikia kwa jia kuja kujifunza. Mm. Na hii ilitokana na nini waliniona na nene nane? Kwa wakataka waone kabisa kwa practice kwa, kwa vitendo ninafugaje? Kwa sababu unaposema ufugaji isiwe ni ufugaji kwa maneno. Mm. Inatakuwa vitendo. Waliweza kufika wakaweza kujifunza kwa mfano jinsi gani wanaweza kupokea vifaranga siku ya kwanza una vitunzaje ili visife. Ah, okay. Lakini pia baada ya pale kwa kuwa ninakuwa ninalea vifaranga vinafika mwezi mmoja na kuviuza wameweza kuchukua vifaranga na kuweza ku kufu wewe walau basi wataalamu wewe wataalamu hmm. ni niteke niseme kwamba au ni wanafunzi wasomi kabisa na nijaribu kuauliza kwamba ni kwa nini mmeweza kuhamasika kwa ajili ya kuja kujifunza ufugaji mmoja akasema wazazi wangu walikuwa wali na fugayo kaacha hmm. lakini kwa sasa hivi nimeona mimi niweze kujifunza kwa ajili ya upande wa kuja kuwa mtaalamu kuji mkuli, mfugaji ambaye ninauelewa lakini mwingine akasema nimetamani kufuka kwa sababu ni moja ya ajira mm. kwa sababu sasa hivi Tanzania ukiangalia vijana wengi wanamaliza chuo kikuu hawapati ajira kwa sababu ya aliyenyewe jinsi ilivyo kwa hiyo natamani mimi baada ya kumaliza chuo kikuu niweze kujiajiri kwenye ufugaji lakini wakajaribu kuniuza ni nini kilichosababisha wewe hata uweze kutoka kazini kabla mm, kwenda kulima kwenda kulima na kufuga acha ajira ya serikali ajira ya serikali binafsi niliona kwamba ni vizuri kujiajiri we mwenyewe mm. unajua hii hali ya kuajiriwa na serikali inakudumaza akili inakusababisha yani ujue kwamba ili mradi mwisho wa mwezi kitu kipo Ndiyo. na hiyo inakusababisha kwamba ujue kwamba sinajua uhakika kwamba mm. nitapata hata kujishughulisha hata kujishughulisha unasahau lakini mimi binafsi niseme kwamba hata nikiwa kazini shughuli hii ya kilimo nilikuwa naifanya kwa msingi ya kwamba labda kwa sababu ya profession yangu nimelima sana bustani za nyanya bustani za bamia na kuuza hiyo nitaka nitumie miki elimu yangu lakini pia kufanya kwa vitendo lakini pia nilikuwa ninafuga ila katika level ndogo niliweza nilikuwa nafuga kuku 100 200 mm. lakini baada tu ya kuwa nimeotoka niliamua sasa nitumie elimu yangu ambayo niliweza kuipata kwanza kwa ajili ya mimi mwenyewe kujipatia kipato cha ajira lakini cha pili kuweza kuelimisha jamii inayonizunguka kwamba angalau waje waone kwamba hata ufugaji unaweza kuishi kwa kutegemea kilimo pamoja na mifugo wakati dakika moja halafu tutampatia dakika ishirini pia afumani mihula e, kingine ni kwamba wewe ni mtaala na umesomea lakini je mara ngapi unatumia fursa kuweza kupitia walau labda machapisho fulani au uweza kujifunza kwa wenzako mbinu mpya za ufugaji, e, kilimo na mambo kama hayo. Maana moja kati ya changamoto ambazo na wakabi wa kulima wengi kwa kweli ni kwamba wanaamini katika zile zile mbinu. Kwa maana mimi nilikuwa nalima ki nimekuwa nikilima hivi. Kwa hiyo anaona kwamba ile anayotumia mbinu anazotumia ni za kisasa zaidi na ndio zinaleta tija. Wakati kujifunza hakuna kikomo. Sasa wewe kama mtaalamu, kama mkulima, e, kuna mfugaji pia na wewe pia unapitia pitia labda machapisho au kwenye mitandao au wapi kuweza kujifunza zaidi mambo mapya yaliyopo katika kilimo na ufugaji? Binafsi huwa ninafanya hivyo katika swala la kupitia machapisho na vitu vingine. Lakini niseme kwamba hapa tunazungumzia swala la nani nani. Hmm. Watu wengi sana wako majumbani wameendelea kuona kwamba kwamba niliona mwaka jana inatosha. Ndiyo. Nataka niseme kwamba natoa hamasa yani kwa yeah. maana kwamba yeah. wakulima wote yeyote ambaye naona kwamba kabisa ana nikisema mkulima ina maana ni mfugaji pamoja na yule anayelima mm. hata kama ni bustani ndogo kama wewe unaofanya wafike kwenye uwanja viwanja vya nane, nane kwa mfano wakazi wa mwanza wafike pale Nyamungoro kwa ajili ya kuweza kuona maswala ya kilimo pamoja na mifugo kwa sababu pasipo kuona utaweza kujua mm. kwa kusoma tu kwenye machapisho 
huwezi kuamini kama kwamba hichi kitu kinawezekana lakini kumbe kwa kuweza kufika kwenye maonyesho ya nane nane utaweza kuona kabisa kumbe kile nicho kisoma ndicho kinachofanyika nataka niseme kwamba kwa mfano inawezekana ukasema kwamba mimi nimezoea kutumia dawa fulani kama viatilifu kwamba nimezoea mimi kupiga dawa aina fulani ndio inayonisaidia nimezoea mimi kulima kahawa hivi kumbe kuna utaalamu mpya uliokwisha jitokeza wako wataalamu viko vyo vya kilimo kwa mfano wa kiliguru kila siku vinaingia kwenye mitandao vinaweza kudownload vikajua kwamba sasa hivi hiki tukifanya hivi na tu, kwa ajili ya kuelimisha wakulima sasa hivi pale ukifika utakuta vitu vipya vingi utakuta kwamba watu wameshabuni mbinu mpya mm. tunaiga kutoka kwa wenzetu okay. nilikwambia kwamba kwamba niliweza kujifunza mimi niweza kuelimisha masuala ya drip irrigation baada ya kwenda kujifunza kwa kuona ni kwa, kwa, kwa vitendo mm. nchi fulani nibatisha kwenda nchi inaitwa Korea ya Kusini nikaona na nilipotoka kule nikaweza kuweza kufanya kwa vitendo katika eneo moja inaitwa zone irrigation office nilitengeneza drip irrigation sehemu ndogo watu wakaona baada wakaenda kujifunza lakini pia pale nani viwanja vya nane nane ziko mbinu nyingi sana mpya ziko, ziko ziko dawa nyingi nyingi ziko yani utaalamu ni mwingi sana kwa kufika pale wewe mkulima unayeniangalia hapa utaweza kujifunza mambo mengi Tusiendelee na zile mbinu za kizamani tuhakikisha kwamba tunapokea mbinu mpya. Tunapokea utaalamu mpya kwa ajili ya kuendeleza kilimo chetu na ufugaji wetu mpya. Na mtazamaji huyu ni Efrazia Kazoba, ye ni mkulima, ni mfugaji na ni mtaalamu hasa e, wa kilimo. Nimeweza kujadili naye mambo wala utuko ufupi lakini hapo baadaye tampa pia fursa ya kuweza kuendeleza yale ambayo tunajadili lakini nitaweza pia kusoma ujumbe wako mfupi ambao utakuwa umetuandikia katika simu yetu unavyoiona post 0782 Mimi ni Bernard James na tunaangalia siku kuu ya kulima na nani na kwa hivi sasa nimpumzishe kidogo eh, bifrazia hapa eh, tuweze kusikia pia kwa mwenzangu Athumani Mihula kwa hizi dakika 20 na kisha kama uh, Angelo Moleka naye atakuwa tayari Weza kusikia pia kutoka kwake kule Arusha. Na tupate e, mapumziko mafupi hapa kwa kujiunga na Athumani Mihula. Tumusifu Mungu. There is none like you, Lord. There is none like you, Father. But I can't keep Hapo ndipo na lakini tukimtazama nani Yesu Bwana Yesu ndoto yake ni tuwe na uzima wa milele Tumshukuru Mungu kwa Bernard James asante sana kwa mjadala mzuri ambao umefungua hapo e, na mama yetu hapo na si tuliufuatilia hatua kwa hatua lakini e, ni wapongeze wakulima kwa kuadhimisha sikukuu hii ya wakulima na wafugaji almaarufu nane nane e, nami hapa Dar es Salaam na kashamba kangu hapa kwa hiyo nikitoka hapa taenda kufuata utaalamu ili niweze kuboresha kwa E, ili kilimo kiweze kuwa na tija. Langu jina ni Athumani Mihula na mgeni wangu hapa Dar es Salaam ni Gaspar Bakari. Huyu ni afisa kilimo kutoka Joach Company. Tupo hapa kuangazia 
siku kuu ya wakulima nane nane kama inavyotambulika kwamba siku kuu hii inaadhimishwa e, kwa, ma, kwa, kwa mara 27 nchini kama alivyotambulisha mzangu Bernard James kwa hiyo tunaangalia siku hii imeleta tija gani hapa nchini na mambo mengine mengi mengi kuhusiana na hii sekta ya kilimo na ufugaji Bwana Gaspar Salim habari za asubuhi. Asante salama sana. Wema kabisa. Kabisa kabisa. Karibu sana na tutaongea asubuhi. Sasa tu. Karibu sana. Sasa mimi ningeanza na hili. Uh, wakati makamu wa rais Mama Samia Salu Hassan mm. anazindua haya maadhimisho ya siku kuu ya wakulima na wafugaji e, maadhimisho ya 27 mm. e, mkoa ni Simiu katika huko Bariadi akasema kwamba asilimia tisa ya mikopo yote mikopo yote ndio yeah. inatoka nchini asilimia tisa tu ndio inapelekwa katika kilimo hii wewe unaangaliaje hii kweli tutaweza kuvuka <coughs> na sasa sasa tuko kwenye uchumi wa kati na uchumi wa kati uh, mali ghafi zinatokana kwenye kilimo kwa, 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 kwa asilimia hii tisa kweli kilimo kinaweza kawa kinatija zaidi uh, kwa kwanza nikisema kwa, kwa asilimia tisa ni asilimia ndogo sana katika uwekezaji wa kilimo mm. kwa sababu kilimo ni teknolojia kubwa sana kulinganisha tunapoelekea na vipotoka ni tofauti. Mm. Tulipotoka tukomo tunalima kilimo cha kawaida sana ambacho unalima kwa jembe, uh, unalima matuta moja, matuta mawili uh, ili, ili, ili ukidhi jamii yako ya pale. Mm. Lakini kwa sasa tuna kilimo kinahitaji kiende mbali zaidi mm. kwa maana tuna kilimo chenye tija, kilimo biashara. Mm. Kwa hiyo kilimo biashara kinahitaji teknolojia ya hali ya juu, mm. kinahitaji uwekezaji wa hali ya juu au uh, kuanzia kwenye miundo binu uh, utekelezaji pamoja na watenda kazi. Kwa hiyo hii kwa asilimia tisa ni, 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 ni ndogo kulinganisha na, na malengo ambayo tunataka tufanye na tukikimbizana na dunia ya sasa hivi. So ukiangalia hizi asilimia tisa umesema ni ndogo. Inaonekana kwamba wakulima hawakopesheki mpaka hizi taasisi za fedha zina imani kiasi hicho ukiangalia na sekta zingine. Uh, kwa upande wa ukopeshaji kwa kweli kumekopo kuna tatizo kubwa sana mm. uh, ili mkulima aweze kukopeshwa kumekuwa kuna mlolongo mkubwa ndio maana ukiangalia hizi benki za kilimo uh, wakulima wachache sana ambao wanaweza kukopa mm. tena ni wakubwa lakini mm. wakulima ambao wanapata shida ni wakulima wadogo wadogo haya mkulima yupo kilosa ndani mm. atawezaje kukopa na yeye ukiangalia vigezo ambavyo vinatumiwa katika ukopaji unakuta hajavikidhi kwa hiyo tungeomba ungetafuta mfumo mwingine ambao utawawezesha wakulima wadogo wadogo hasa ili waweze ku, ku, kujiendeleza vizuri. Mm. Basi tukiangalia tukijikita sasa kwenye haya ma, ma, maonesho haya. Ndiyo. Ma, 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 maonesho haya ya, ya nane nane. Uh, zangu kule eh, mgeni wetu kule Mwanza anasema kwamba uh, maonesho yale pale panaonyesha teknolojia mbalimbali, madawa mbalimbali, mbali, masuala ya mbegu na mambo mengi sana. Ndiyo. Uh, na akatoa wito kwamba wakulima wachangamkie hizo fursa waende pale kujifunza lakini sasa hivi tupo e, haya ni maadhimisho ya 27 je ukiangalia yanatija hiyo ambayo mwanzetu anasema kwamba fursa zipo lakini watu wajitokeze kwa wingi yameleta tija hayo ya yeah, ni kweli uh, kwa upande mwingine yameleta ya, ya tija kwa upande mwingine bado juhudi zinahitajika haswa yameleta tija kivipi kwa kuanzia hapo uh, yameleta tija kwa maana watu wanaenda kujifunza teknolojia mbalimbali namna gani ya kulima wanapata linki mbalimbali za masoko wanaenda kujifunza teknolojia kwamba kilimo labda cha cha cha, cha chai kinalimwaje mm. packaging processes mbalimbali za uchakataji mm. zinakuwaje kwa hiyo wanajifunza kwa hiyo wakitoka pale wanakuwa na maarifa ambayo wataenda kuyatekeleza baada ya ya ya, 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 ya nane nane mm. kwa hiyo wana, wanajifunza vitu vingi kwa hiyo imesaidia kwa kiasi kikubwa mm. haya maonyesho ya nane nane na tumesema aliyefanikiwa amenitajia juhudi zaidi anahitaji uh, juhudi zaidi kwa maana haitoshi tu kuangalia mm. kwa sababu tunahitaji jada zaidi kupeleka elimu huko chini zaidi mm. kwa hiyo ukizingatia mtu anaenda ni nane nane ipo mara moja kwa mwaka mm. kwa hiyo uh, inawezekana akashindwa kupata kupata information nyingi zaidi kwa sababu anapewa information za jumla jumla kwa sababu unakuwa mm. watu ni wengi Uh, wako pale kwenye nane nane kwa hiyo anakuwa mtu apati informations zote kwa pamoja kwa hiyo lakini lakini siku na maafisa ugani hawa kwenye kata zetu hizi 
Hilo sio jukumu lao. Ya, mafisa sasa wananchi amana wakulima wanachangamkia fursa hiyo. Ah, akapata kaenda na nenane, akapata ujuzi kule wa jumla jumla. Mm. Lakini anaweza kaenda kwa afisa kilimo bwana nimepata hivi hii nafanyaje hii na hii wanachangamkia hilo. Ah, kumekuwa kumekuwa na tatizo kubwa sana huku ngazi za chini kuhusiana na kupeleka upelekaji wa taarifa kutokea kwa mkulima mpaka kwa kwa kwa, kwa bwana shamba mpaka kwa mkulima mm. kulingana na, ta, na tamaduni zetu. Mm. Uh, wakulima wengi wanashindwa kuwatumia maafisa ugani vizuri katika 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 maeneo yao. Mm. Wanashindwa kuwatumia mm. vizuri. Ndio maana inapelekea. Lakini vile vile uh, ninge, ninge shauri wakulima mm. wa, wapende kutembelea katika katika ofisi mbalimbali za mashauri kijiji kwa bwana shamba mm. ambayo ipo karibu na eneo lake ili kwa bwana shamba sasa ndio ndio ende afate wakulima ni kweli bwana shamba angalie changamoto ambazo zinawakabili wakulima ni kweli hey. lakini bwana shamba hawezi kuwafikia watu wote mm. hawezi kuwafikia watu wote kwa hiyo ndio maana tunahasa tuna kwamba mkulima wakulima pia wajitahidi wa, wafike katika mae, wafike katika, uh, katika serikali mm. ambapo watakuwepo hawa maafisa ugani pia uh, mafsa ugani pia watengeneze wa, wa mbinu mbadala ili kuweza kuwafikia 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 wakulima wa, wa, wa bwana vesipa tukiangalia eneo lingine wakati makamu wa rais anazindua mm. maonesho haya ya nane nane e, bariadi kule mkoani simiu akasema kwamba eneo ambalo lina lina limwa kilimo cha umwagiliaji alisema ni hekta 475000 pekee nchi nzima ndio hii unaiangaliaje kwamba nchi nzima ni hekta 475000 ndizo zinalimwa kilimo cha umwagiliaji. Ha, na ukiangalia hapo mm. kilimo hicho cha umwagiliaji kwa maana kimeunganishwa pamoja na scheme mm. pamoja na miundo um, ma, pa, ya drip irrigation na kadhalika. Mm. Ah ni eneo ni, ni, ni eneo dogo mm. kwa kweli, eneo dogo tunahitaji pia tujitahidi zaidi na zaidi kwa sababu kilimo cha 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 umwagiliaji ni kilimo kikubwa na chenye tija kwa sababu cha kwanza kinakurahisishia kinarahisishia kazi pia kinakupa mavuno mengi pia kinapunguza hata labor cost pia unapata kitu ambacho hata mazao takayotoka pale yanatoka mazao ambayo yenye quality kwa kipi kifanyike sasa ili e, eneo kubwa la 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 ndani ya nchi yetu lilimwe kwa kilimo cha umwagiliaji ambacho kama ulivyosema mwenyewe ndio kinapiga zaidi mimi na, nadhani kwamba serikali na wadau mbalimbali wazidi ku, 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 kutoa elimu kuhusu kilimo cha umwagiliaji kwa jamii nzima kuanzia chini na pia na, na pia mikopo ikiwezekana mikopo maalum iwekwe kwa ajili ya kilimo hiki cha umwagiliaji ili kiweze kuleta tija kwa sababu kilimo cha umwagiliaji kinahitaji maji ya kutosha kwa mfano uh, he, kwa mfano ekari moja ya mita siku ya 1000 mm. uh, uh, plant population uh, mazao yaliyomo kule mm. ni kama 1800 paka 1000 mm. na nchi mmoja kwa wastan kwa kawaida unahitaji maji ni, 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 ni lita moja na nusu mm. kwa hiyo kwa siku unahitaji lita tatu asubuhi na jioni kwa hiyo kwa siku unaweza ukamwagia uka lita paka 10 eh, eh, paka lita 30 mm. kwenye kali moja kwa hiyo pia tunahitaji vyanzo vya maji ambavyo serikali itavielekeza ita huko na kuweka miundombinu mizuri kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Pia ukiangalia hata hiyo miundombinu iliyopo uh, ukiangalia schemes mm. za za umwagiliaji nyingine hazijafanywa marekebisho kwa hiyo wakulima hawawezi kufanya kile kilimo ambacho chenye tija moja kwa moja uh, ndugu ndugu mtangazaji. Sawa sawa. Mm. Uh, sawa tuangazie tu, tu, tu sasa uh, eneo la ajira. Uh, vijana wengi uh, wanalamika Uh, ajira kusefu ajira mm. uh, na kuna sekta hii ya kilimo ambayo eh, wanasiasa na wataalamu wengine wanasema ni sekta ambayo ipo wazi vijana natakiwa wachangamkie huko yeah. eh, lakini bado kuna changamoto zake lakini mimi nataka tuangalie jambo moja uh, licha kuwa kuwalaumu kuwa, kuwa, kuwa hawa vijana wachangamkie sekta hii je mifumo ya kuandaa hawa vijana ili wachangamkie sekta hii ambayo wanasema sisi ndani Ndiyo. sekta ambayo ipo wazi kabisa e, ni, ni <coughs> imeandaliwa sababu tukiangalia mfano zamani e, shule mm. za msingi huku kuko na masomo ya science kilimo mm. e, ukija sekondari huku e, baadhi ya shule nyingi zilikuwa na mifumo ya kwa masomo yale ya kilimo mm. sasa sisi tutamsaidia mtaalamu hii hii 
huyu kijana ambaye analaumiwa haijajiri yeah. yeah. eh, kwenye sekta ya kilimo je miundo mbinu ya elimu na kumwandaa imewekwa ipasavyo ili aone fursa na changamkia kweli ndugu mpenzi mtazama msikilizaji uh, pamoja na mtangazaji mm. kweli maandalizi hayako mazuri haswa mm. kwa maana zamani hizo kulikuwa kuna mitaala ambayo inafundisha ina, ina kilimo kuanzia ngazi ya chini mm. paka juu na kwa vitendo sio tu na kwa nadharia mm. lakini pia kwa vitendo eh, lakini ukiangalia uh, kwa nini vijana wengi wana, wana penda kujiajiri katika kilimo lakini wanashindwa mm. kwa sababu unakuta mazingira yanakuwa ni magumu kwa mfano mitaji mm. unatakiwa na mtaji katika kilimo ili zofanya na mwanzoni vijana wengi wana, wana graduates wanamaliza vyuo mbalimbali wengine ni afisa ugani mm -hmm. kutoka vyuo mbalimbali mm. hao wana ujuzi wa kufanya kile kitu lakini process zile mchakato wa kupata mikopo unakuwa kwa kweli ni, 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 wa, ni wa taratibu na na ujaka vizuri nadhani serikali ingeweka mtaratibu mzuri kwa ajili ya kuwawezesha vijana hawa kuweza kutoka huko chini na kuwapa uh, kuwapa ma ma maeneo ikiwezekana mm. na kuwafungia systems za za mwagiliaji uh, kwa kupesha mapembejeo uh, za kilimo zote mm. ili waweze kufanya kufanya shughuli za kilimo tubaki tubaki hapa kwa vijana mm. hapo mm. maana tunaona kwenye mitandao huko vijana wakihamasishana kilimo kinalipa Eh tena kuna kile kilimo cha mtandao hiyo mm. timu moja sisi nkadhaa timu cha PDF eh nini nini nkadhaa ukifanya hivi utaweza kiasi kadhaa uta, mm. utapata milioni 20 vijana mm. wengi wanaingia huko na wengi wanaambulia kulia mm. kwa maana wapoteza fedha wapoteza mm. muda labda wewe kama mtaalamu wa kilimo yeah. kijana anataka kuingia kwenye kilimo azingatie kitu gani ah kijana anapotakiwa kuingia kilimo cha kwanza anatakiwa kujua kitu ambacho anaenda kukifanya mm. katika kilimo kina mambo mengi sana hapa katikati hakipo moja kwa moja kwenye matokeo ambayo unaweza kuyapata physically kwamba na, na, na lima leo naweza nikapata uh, kiasi kadhaa cha fedha au nikapata mazao kwa hiyo cha kwanza natakiwa kukifanya kama kijana kuelewa ni kitu gani ambacho nalima kuelewa soko kwa ujumla atauza wapi Kuele, kupata ushauri mzuri wa kilimo pia awe anafanya kwa kujifunza zaidi asiweze kuwekeza moja kwa moja. Vijana wengi unakuta ana, anawekeza moja kwa moja. Jifunze kile kitu ukielewe uh, nyanya inalimwa kwa namna gani paka unavuna, changamoto gani za nyanya ambazo zinazikabili. Soko lake likoje? Mtauza wapi? Kwa hivyo vitu vingi vinatatiza. Vi, 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 Je, yeah. soko likiwa baya nafanyaje? Ndio tunaenda kwa tuna kuongezea thamani kitu chako. Kwa mfano kufanya tomato tomato paste mm. eh, pia kuchakata vitu mbalimbali korosho kufanya packaging vyote hivyo vinakwenda kwenye mlolongo wa kuongeza thamani kwa hiyo mm. akivijua hivyo anaweza akasaidia kuweza kupunguza hizo uh, hizo hizo risk mm. katika hapo kuongeza thamani hapo eh, hata serikali imekuwa mm. ikihamasisha sana mm. eh, wakulima eh, wajitahidi kuongezea thamani mazao yao ili yaweze kuwa na soko kubwa unaona yeah. hata Mheshimiwa Rais wakati swala la korosho mm. nasema zibanguliwe hapa zipakiwe zipelekwe mm. nje zitauzwa kwa bei kubwa kuliko kupeleka ile korosho ambayo bado e, e, yani korosho ghafi e. ina 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 ina, ina kwa. Hivi, fursa hii wakulima wanaichangamkiaje ili mtu aongeze thamani hiyo kuna vitu gani e, mkulima awe nazo ili achangamkie fursa hiyo kwa kweli uh, yeah. ili, ili, ili kuongeza thamani ni kufanya uh, kitu chochote kile cha kilimo ili kiweze kupanda thamani yake mm. kwa maana hiyo mkulima anatakiwa kwanza ajue mm. wakulima wengi wameishia wame, wame kwa kutokea kwenye kulima na mtu mtumiaji wa mwisho wa kile kitu kikiwa akijafanyiwa processing mm. sasa ni kitu gani ambacho mkulima anatakiwa kukifanya ni, ni, ni kuongeza juhudi mm. kwa sababu kuna kwa mfano kuna viwanda kama sido mm. wanafundisha mm. namna gani mkulima anaweza kuongeza thamani mm. ya, 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 ya ya zao lako pia wanakuambia wana namna gani unaweza kwa brand hata kile kitu ambacho unakifanya kwa hiyo hivyo vyote vikifanyika kwa pamoja wadau mbalimbali wakifanya vitu kwa pamoja mm. inaweza ikasaidia sana mkulima kutambua okay thamani ya hichi kitu ni kikichakata kikoje lakini mm. pia hivyo baadhi ya vitu vinahitaji vinahitaji gharama ili kuchakata mm 
uh, sio ukiwa na na, na, na eneo dogo basi utaweza kushakata kama mtu akiwa na shamba kubwa kwa tofauti kwa hiyo uh, viwanda pia vya kuchakata vinahitajika sana vidogo pamoja na vikubwa pamoja na viwanda vya kufanya vya kutengeneza vifungashio vinahitajika sana sasa mtazamaji wa Star TV uh, kipindi hewani ni tuongee asubuhi kinacho kwa hapa Dar es Salaam mgeni wangu ni Gaspa Bakari huni afisa kilimo kutoka Joaki Company na kubwa ambalo tunaangazia siku ya leo ni siku ya wakulima nane nane kipi kimefanyika na kipi kifanyike ili kilimo chetu kiwe na tija na kiweze kumkwamua mkulima wa Tanzania. E, ni kupeleke sasa kwake Bernard James ili e, atupeleke Arusha au kama Angelo huko tayari unaweza kujiunga moja kwa moja huko kutoka Arusha katika mjadala wetu wa leo ili e, tueleze huko na mgeni wako e, kipi umemwandalia mtazamaji wa Star TV. Asante sana Athumani Mihula kwa uchambuzi mzuri ukiwa na mgeni wetu hapo. E, mimi nilikuwa nikufuatilia kwa karibu sana na mama Efrazia hapa. E, na kuna mengine ambaye ataweza kuyaelezea hali ya asubuhi au bali asubuhi mtangazaji mimi ni mfugaji. Uria anaitwa Mita Odumo kutoka Ikoma Roria. Naomba kuuliza huyo mtaalamu mkuu nitapataje hao chotara. Nashukuru kwa kipindi kizuri naitwa Ngoi natamani unipe mwongozo nipo da nataka kuacha kazi nikajiajiri naomba namba yake kwa msaada zaidi na ushauri asante sana ndugu mtangazaji e, anasema e, nyegezi kwa nini wataalamu wetu ni wabanifu wa elimu waliopata mitaani na vijini kuku wanakufa kwa kideri na mdondo tena sana e, kwa nini maonesho hayo yasifanyike vijijini ambako wakulima 95 wanapatikana badala ya mjini mkulima gani anakuja na ndo sababu wanaita maonesho ni kuonesha tu. Aya. Mimi naitwa Abedi Manuel napatikana Kigoma natamani kujifunza elimu hiyo wafugaji ni wape ni wapi nipate ujuzi huo. Kikubwa ni mpongeze mama kwa kweli sisi huko mitaani e, mchai chai tuna udharau sana hata matumizi yake yamekuwa machache sana baba bi nikiwa chanika. E, je vipi kuhusu wanafunzi tunataka kujifunza kuhusu ufugaji by African cool girl e, from Arusha Leguruki. Nitakupa nafasi ya kuweza kujibu yote hayo. Kwa hivi sasa Angelo Moleka naye tuweza kumpatia dakika ishirini e, tuweze kusikia mengi e, akiwa na mchambuzi wake. Baadaye tuweza kunijibia hayo. Wanataka kupata moja kwa moja uwafundishe unapatikanaje? Nyinyi mnapatikana kwa ugumu sana wataalamu. Angelo habari za asubuhi basi dakika ishirini za kwako hizo karibu uweze kuzitendea haki na shukuru kwa muda huu uliofika uh, ulioniletea na mimi hapa niko na Daniel Leidu Loiruki ni afisa kilimo wa mkoa wa Arusha lakini pia huyu ni, ni katibu wa kamati ya kanda ya kaskazini ya maonyesho ya nane nane karibu sana asante sana asante sana umewasikia wenza uh, bahati mbaya ulichelewa kidogo lakini angalau kwa mtu wa Dar es Salaam umemsikia toka ulipoingia <laughs> maonyesho haya ya nane nane bahati nzuri wewe ni, 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 ni katibu wa kanda ya kaskazini ya ya natija ya natija kwa sababu wakati mwingine mtu tukienda kwenye maonyesho tunakuta asilimia kubwa ya vitu vinavyoonyeshwa ni vitu visivyohusiana na kilimo karibu asante sana e, kimsingi maonyesho haya yanalenga zaidi katika kuhakikisha kwamba mkulima mfugaji na mvuvi anapata teknolojia mpya ama kujifunza mambo mapya yatakayokuwa yanamsaidia ya yeye katika uzalishaji wa biashara kwenye maeneo husika lakini pia maonyesho haya kama mnavyoyaona pia wakati mwingine kama kuonyesha mambo melezea kwamba yana aina nyingi za watu kuna watu wako serious and committed na maonyesho haya kwa maana kwamba anakuja analenga jambo fulani lakini pia hatuzuii na wale wengine pia ambao wanakuja kwa ile kujibidia hapa na pale lakini hayo makundi pia yapo lakini kimsingi bado tunajibudia kwamba tija ipo na watu wanajifunza vitu vya kutosha kabisa na ndio maana kila mwaka unaona pia tumeendelea kuimarisha swala la maandalizi lakini pia kuwatengenezea mazingira bora zaidi ya kujifunza hali ya kilimo ikoje kwa kanda ya kaskazini unayo unayoongoza kwa maonyesho ya 
Eh kimsingi kanda ya kaskazini kwa maana ya sura zima hali ya chakula. Hali ya chakula ni nzuri. Ukweli ni nzuri, nimesema kwamba kwa mwaka huu wa 2020 mvua zilikuwa za kutosha kabisa wasema katika baadhi ya maeneo kuna changamoto ndogo ndogo sana za kuwa kuzidi na kadhalika. Lakini swala zima la chakula kwa maana ya spill over eneo A linaweza likawa kidogo alijazalisha vya kutosha kwa sababu kwa kuzidi lakini eneo B limezalisha vya kutosha kwa hiyo unakuta kwamba kuna complementation ya swala zima la usalama wa chakula nataka tuishie hapo ambako tuanzie pale uh, mgeni wa Afmani Mihula pale Dar es Salaam yeye ame, amesema ni kwa nini maonyesho ya nane nane yanapelekwa zaidi yanapelekwa mijini badala ya kupelekwa zaidi vijijini waliko wakulima wenyewe nashukuru sana e, kimsingi ni swala tu la kifikra maonyesho haya ukijaribu kuyatazama kwa namna ya kuyasisi maonyesho haya ni kwamba huwa ni lazima tuanzie vijijini kwa maana kwamba hata wale wakulima bora ambao tunawaleta katika ngazi ya kanda ambao wanakuja kwa mfano bora kwa watu wengine ambao wanaendelea kupita angalia mambo mbalimbali kwenye kilimo mifugo na uvuvi hawa tunatumia michakato mbalimbali ambayo inaanzia katika ngazi ya kijiji imekuja ngazi ya kata imekuja ngazi ya wilaya na hatimaye ngazi za mikoa na mwisho basi tunakusanya hawa watu kwa umuhimu wao kwa maana ya watu wa mifugo watu wa kilimo tunawaleta kwenye mabanda yetu na kuhakikisha kwamba hao sasa tunao station katika ya maeneo ili basi waweze kuwa mfano bora lakini pia tunapowaleta kwa mfano kwenye uwanja wetu wa Arusha hapa mtu wa Kilimanjaro ana uwezo wa kuja kumuona mtu wa Manyara ana uwezo wa kuja kumuona na kumueleza na kuchukua teknolojia mbalimbali hali kadhalika wa Arusha pia wana uwezo wa kuja kwenye uwanja wetu wa station kikakati kabisa ili kuna mtu aweze kupata kila mimi miaka ya nyuma Daniel tulikuwa tumezoea kuona makundi kwa makundi ya ya, ya 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 wanafunzi wa, wa shule za msingi sekondari vyuo wakileta na mabasi kwenda kwenda kujifunza masuala ya kilimo nyakati za nane nane sasa bahati mbaya maonyesho haya yanafanyika kipindi ambacho bado tuna changamoto ya ya, ya maambukizi ya corona uh, utaratibu huu kwa mwaka huu kodi <coughs> nashukuru sana ndugu mtangazaji kimsingi tumezingatia sana hayo kwa maana ya maelekezo yanayotolewa na wizara ya afya kwa maana ya kuwakinga wanafunzi na wale wanaoleta lakini pia kwa maana ya swala zima la mpangilio wa wanje wetu wa 88. Kimsingi tuna mageti maalumu ambayo huwa tunaingiza wanafunzi na kwa mwaka huu tumejiandaa tofauti kidogo kwamba hayo mageti tumeyaongeza kwa maana tutakuwa na mageti mawili lakini pia maeneo ya kuweka ama kuweka vyombo vya usafiri vya hawa wanafunzi pia yametengwa kwa sababu lakini pia tumetengeneza utaratibu ambao tumeuelezea toka Juni tumeanza maelekezo ya maonyesho ya nane nane. Kwa mba tarehe moja mpaka tarehe saba mwezi wa nane ni siku ambazo tumetengeneza sana walimu na wanafunzi waletwe katika ule uwanja wa nane nane ili waweze kujifunza kwa uzuri zaidi lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanapata maelekezo ya kutosha ikiwa ni pamoja na usalama wa afya zao lakini pia waweze kujifunza kwa sana. Na ndio maana ukiangalia katika swala zima la bingilio tumesema kwamba wanafunzi watalipia kiingilio cha shilingi 500 kwa maana ya tarehe moja mpaka tarehe saba Lakini siku ya kilele tumesema kwamba kila mwanafunzi atalazimika atakayeletwa kwa siku hiyo atalazimika kulipa shilingi moja kama kiingilio lakini lengo ni kuhakikisha kwamba basi hao wanafunzi wanaletwa katika hizi siku tulivu siku zisizokuwa na msomo ngamano mikubwa ili pia kutupa fursa nzuri zaidi ya kuhakikisha kwamba si kwamba tu wanakuwa salama lakini pia waweze kujifunza kwa uzuri zaidi Asante Daniel sasa hebu tuweke nane nane kidogo tuingie kwenye utaalamu kidogo wa kilimo wewe ni afisa kilimo wa mkoa wa Arusha Mwenzetu pale Dar es Salaam alizungumzia ali, ali, ali swala la kilimo mtandao Uh, kutokana na teknolojia iliyopo sasa hivi mitandao ya kijamii watu wamekuwa na hamasishana kilimo kinalipa kinalipa watu wanaingia eh wafanye visibility study wanaingia tu kichwa kichwa lakini baadaye utasikia wanalia eh kwa kweli hilo lime lina, lina mambo mawili ndani yake kuna ile hamasa unayopata kwa kusoma labda 
maandiko fulani ama kupata hichi kilimo kinachoelezwa kwenye mitandao na picha nzuri unaziona pale na kadhalika kadhalika kimsingi sio kwamba kilimo hati kilimo kinalipa lakini kwamba unaingiaje kwenye kilimo chenyewe ni kweli labda umehamasishwa kwa kilimo cha tiketi labda kina tumia muda mchache lakini pia kina manufaa makubwa katika maeneo fulani kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba mtu unapokuwa umehamasika kuingia kwenye kilimo cha zao fulani ni vizuri kwenda katika ofisi zinazotambulika kwa maana ofisi kama hiyo pande za serikali au pande za sekta binafsi upate ushauri wa kutosha kuanzia eneo lenyewe kwa maana ya shamba ni mbegu zipi ambazo zinafaa kwa ajili ya kuoteshwa eneo lenyewe lakini pia uweze kujua kwamba soko linalo lilenga kwa ajili ya bidhaa husika linakuwa ni la muda gani na la lini na lina changamoto zipi na mazao haya ambayo huwa tunayalima unajua wakati mwingi tunapopata ile hamasa ya kuona manufaa ya meleni huwa tunashaushika sana kuingia moja kwa moja lakini mara nyingi sana tunasahau kwamba swala zima la kilimo ni sayansi na unapoingia kwenye sayansi kuna swala zima la kuchagua mbegu kuchagua pembejeo bora lakini pia kulihudumia ilo, ilo zao kwa kipindi kizima kila ambacho kinatakiwa kuhudumiwa ili kiweze kukupatia na mafanikio zaidi kwa hiyo hicho kipindi huo mara nyingi tunachukulia ule ukawaida na mwisho wa siku unapiga simu au unatoa mtu mahali kwa badala ya kunyesha badala fulani lakini ukajisahau sana katika hayo maeneo na ukajikuta kwamba unapata hasara kati kwa hiyo mimi nisisitize kwamba kilimo sio kwamba hakilipikinalipa lakini umejipanga umeingiaje umejiandaa na ndio maana kwa kweli tunazidi kusisitiza kwamba mihemko na nisisitizo hiyo ipo na ni kweli lakini commitment kwa lugha ya Kiingereza kwa kweli ni jambo la msingi sana kwa kilimo liweze kufanikiwa na bahati nzuri nchi yetu imejaliwa maji tuna mabahari tuna maziwa tuna mito tuna mabwawa kila mahali lakini tumeendelea kutegemea kilimo cha majaliwa ya Mungu kwa maana ya mvua. Kuna wakati huo natafakari kwamba siku Mungu akiamua kuguma kama miaka miwili hivi kwamba hakuna mvua. Inawezekana tukategetea kabisa. Lakini kwa wale ukienda nchi kwa mfano Middle East na Far East ambao hawapati au, kabisa mvua. Unaweza ukaipata hata mara mbili kwa mwaka. Mfano mimi nilikwenda nili Israel nilishangaa nchi ile wanapata mvua kwa shida lakini nchi yote ni ekwaki kila mahali wana maji kidogo lakini wanayatumia hayo wale wanayarecycle kila kitu tunakuwa mawapi ndani mtaala wa kilimo nashukuru sana ndugu mtangazaji katika hayo maeneo kuna labda nizungumzie kwa upande wake unajua kuna hatua mbalimbali mbali. za nchi kama nchi lakini eneo kama eneo lakini pia watu kama watu hizo hatua zipo baina nchi na nchi Uh, umezungumzia swala hizi lakini kuna wenzetu wa karibu sana hapa Kenya anaweza nikazungumzie pia hapo kwamba ukiangalia uh, tija yao na tija yetu kwa sehemu kuna baadhi ya maeneo tunatofautiana sana lakini sio kwamba hatuna rasilimali ardhi na kwa na, 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 na swala zima na rasilimali maji ama utaalo upo lakini kikubwa zaidi ambacho naweza nikakisemea ni swala la fikra za mtu mwenyewe ambaye anaamua sasa kwamba anaingia kwenye kilimo cha kibiashara na kukabiliana na changamoto ambazo zipo. Kwa mfano, hiyo changamoto ya swala la maji ni changamoto ambayo unapoingia kwenye hii sekta ni lazima uhakikishe kwamba unafanya utafiti wa kutosha. Unajua sasa nakwenda kwenye kilimo nitafanyeje ili niweze kuhakikisha kwamba kama zao langu lina miezi mitatu linahitaji maji miezi miwili maji yanapata wapi? kama ni kuchimba kisima kirefu ni lazima uhakikishe kwamba unashikia na watu wa sekta nyingine ya ardhi na watu wa bonde ya maji kuhakikisha kwamba basi unapoelekeza katika eneo basi unakuwa na uhakika ila kuchimba bomo au kuchimba maji ya ardhi ama kutegemea maji ya mvua lakini pia uingie katika utaratibu mzima wa kuvuna maji ya mvua na kujua kwamba zao langu hili ninahitaji kiasi gani cha maji kwa kitu gani na malengo sokoni lakini angalau swala hilo ni swala zima la kilimo angalau kwa kanda ya kaskazini kuna inaweza kuwa mfano kwa Arusha na hata kwa kanda ya Kilimanjaro kwamba kwa mwaka mwaka mzima upande hasa upande wa hortikacha mboga mboga na matunda mwaka mzima 
kila kitu kila kitu kipo kutokana na kilimo cha mwagilia angalau ni kweli kabisa ndugu mtangazaji kwa mfano ukiangalia hii kanda yetu ya kaskazini hasa katika mkoa wetu wa Arusha na Kilimanjaro ni maeneo mazuri sana ambayo yanaongoza kwa kweli sehemu kwa sehemu kubwa ya kilimo cha mboga mboga kwa maana ya zao kacha na ukitazama sana hicho nilichotangulia kukisema wale watu wanapokuja kufanya uwekezaji katika hayo maeneo kitu cha kwanza kinachotazama pamoja na kwamba ardhi pia ni rasilimali muhimu lakini swala la maji kiangalili miundombinu jinsi ilivyo analiwa imepigiwa hesabu kuanzia siku ya kwanza unapopanda mbegu hapo hapo vuna kwa hiyo swala la maji ni swala la msingi kuhakikisha kwamba unaliweka sawa sawa ndipo ingie kwenye kilimo chako hasa tukiangalia sana kwa ma, mabadiliko ya tabia nchi kwa sasa si jambo jepesi na tunaendelea kuona mifano maeneo mbalimbali kwa swala la maji ni lazima kulizika kwa dakika moja kabla sija 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 rudi mwanzo kwa bena kwa sababu nilikuwa dakika 20 baadaye tutarudi kuja kukuenda ni, ni, ni katika ma, 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 viwanja vya nane, nane kuna maeneo wana ni, tumeona wanaonyesha uh, mambo ya green houses kitu kwa Kiswahili tunaitana kilimo kile cha kwenye green houses utatusaidia wewe ni mtaala kwamba kumbe unaweza ukatumia hata eneo dogo tu hata kama nyumbani una eneo la kutosha wewe ukajikuta wendi sokoni tena kununua nunua mboga matunda na vitu kama hivi mapokeo ya kodi kwa wakulima wetu kwa kweli nimeshukuru kwamba hicho kilimo cha mazao ya hotikacha kwa maana ya mboga mboga kwenye hizo green house kwa maana ya mkoa wetu wa Arusha na kanda nzima ya kaskazini mapokeo ni mazuri kuna kipindi kwa kweli mapokeo yalifika hatua kwamba sasa upatikanaji wa green houses zenyewe kwa ni changamoto sababu bado tuna changamoto kubwa ya bei za green houses zenyewe bado bei kubwa lakini pia zinapatikana kwa uchache kwa hiyo wakulima wengi wanahitaji lakini unakuta wapatikana bila ndogo lakini tuseme kwamba kwa wengine naanzia sijui milioni 9 sijui ngapi kulingana na ukubwa unaotaka ni sahihi kabisa ni sahihi kabisa kuna za milioni 5 kuna za milioni 4 tili sasa hivi unazo kaziona hizo ambazo zina viwango tofauti tofauti kwa bora lakini kwa kweli ni eneo ambalo bado linahitaji ushindani mkubwa wa soko ili bei ziweze kushuka ni watu wengi waweze kupata lakini ni eneo lililotupigia eh, namna ya kuongezeka sana kwa uzalishaji kwa sababu unaweza ukakontrol mazingira haya ya uzalishaji na kuona tija zaidi kwa mrefu. Asante. Benri kwa dakika 20 ulizolipa naona nimezitumia vizuri uh, kwa sasa hivi nirudishe ni, 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 ni kwako najua utakuja kurudi baadaye ili tuweze kuenda pamoja na maoni ya ya watazamaji. Japo angalau mengi ambayo tutatumia baadaye dakika chache kuyazungumza ambaye Daniel haku haku atakupata muda wa kuyazungumza. Lakini cha msingi hapa ni namna ya kutumia eneo dogo eneo dogo ni Bernard wewe nimeona uliwahi kuonyesha video moja ukiwa pale nyumbani kwako kuna eneo naona mboga mboga lakini bahati mbaya unachezea tena mpira eneo hilo sasa sijui na kwa kwaje kwa hiyo tumia eneo dogo hilo kulima kilimo cha mboga mboga na matunda ili tu unakwenda sokoni Bernard narudisha kwako alafu baadaye utarudisha kwangu na 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 Bathmani Mhola Asante Ah <laughs> nimepigwa dongo <laughs> kulima na mimi nafanyia ma. Asante sana Angelo Moleka nitaweka pale alao bustani maboga wao watatu na vitu kama hivyo ili twende sambamba. Asante sana. Na uh, mtazamaji tunasonga mimi na kipindi cha tuongee asubuhi kutoka hapa Star TV. E, lakini nikupe dakika nne. <coughs> Kwa dakika nne hizi hebu elezea zao la mchaichai kwa sababu watu wameuliza maswali hapa. Mazingira yake ya kulistawisha zawili upoje? manufaa yake ni yapi e, changamoto zake ni zipi na ni kwa namna gani basi tunatakiwa serikali ifanye ili kuweza kuboresha zao hili nikupatia dakika nne tu dakika nne alafu baadaye nitaenda kwenda kwa kwa Afmani Mihola Asante sana mtangazaji niseme kwamba zao la mchaichai kama ilivyo unguza mapema ni zao jipya kwenye masikio ya watanzania au kwenye masikio ya watu wengi lakini zao la mchaichai linalimika sehemu yoyote ambayo ina udongo wenye rutuba mm -hmm. kama mazao mengine lakini zao la mchaichai linahitaji maji kama nilivyosema zao hili lina uwezo wa kudumu miaka mitano kwa hiyo ni vizuri unapoanzisha zao la mchaichai ukawa na riraa bota yani maji ambayo at least ni ya muda wote yakiwepo zao la mchaichai ni zao ambalo nimesema linaweza kupatia pesa unapokuwa umekuwa umelitunza vizuri kwa muda wa 
miezi minne hadi mitano naanza kuvuna ni sema zao la mchai chai kwa Tanzania wengi hawalioni kama ni zao bora nataka niamasishe jamii kwamba zao la mchai chai ni zao zuri kwa sababu ni zao ambalo kwa sasa hivi kwa mfano katika yale iliyo kumejitokeza mtangazaji uliona corona, ya corona Hmm. Zao la mchai chai limehamasishwa hmm. sana kutumika. Kwa kutumika. Kupiga nyungu pale imechanganywa na <laughs> katika na kupiga mchai, nyungu chai, katika habari ya kujifukiza. Eh, mimi mimi mwenyewe nilifanya. Tulishawishiwa sana tulielimishwa hmm. kutumia zao la mchai chai likiwepo kila unapojifukiza utumie zao la mchai chai. Niseme kwamba tusijidanganye kwamba corona imeisha. Kwa uweza wa Mungu ametusaidia Tanzania sasa hivi angalau tunanafu inatupasa zao la mchai chai sasa basi tulitumie katika habari ya kujifukiza kuendelee lakini pia zao la mchai chai we mtanzania unanisikia au mkulima sasa hivi ambaye nakushawishi ni kwamba unatakiwa zao za zao la mchai chai ulitumie we mwenyewe kila inapoitwa leo kila siku kwa sababu zao la mchai chai linakupa linakusaidia afya yako iwe nzuri kwenye watu ambao wanapata matatizo ya pressure inasaidia kushusha ile pressure au niseme kuregulate mm. kwa Kiswahili kidogo inanisumbua nikuweka katika, katika hali nzuri na zuri. pia zao la mchai chai inatusaidia kwa mtu mwenye sukari lakini pia zao la mchai chai imegundulika kwamba kwa mtu anayetumia zao la mchai chai hasa kwa watoto inaongeza ile IQ uelewa wa mtoto katika sasa. darasa mm. na kushauri sasa utumie zao la mchai chai kwa watoto wako yani tuseme familia nzima kama ulivyo sema kujifukiza lakini pia kwa ajili ya kulitumia kulinywa wewe lakini ni seme e, lakini pia kwingine ni kwamba kwa kuwa zao la mchai chai litakuwa tumelihamasisha limelimika ni seme kwamba watanzania wote basi walilime ili tuweze kulitumia kwa afya yetu tumekuwa na tabia kusema kwamba natamani nipate chai lakini wengi wanatumia ile chai ya, ya chai kama inavyoeleweka mm basi uitumie pia hii zao la nani mchai chai katika habari ya kunywa wewe hebu ni kueleza unawezaje ukaweza kutumia mchai chai katika chai mchai chai kama chai ni kwamba unachuma yale majani unayasafisha vizuri unayakatakata vipande vidogo vidogo unachemsha maji yako pembeni ule mchai chai ulio katakata slice ndogo unadumbukiza kwenye chupa Wengi wamezoea kwamba kuchemsha mchai chai kwenye mbani. sufuria. Mm. Sasa ile harufu inayokuwa imepotea nadhani ukiingia kwenye nyumba ambayo imechemsha mchai chai utakuta kwamba harufu nzuri inajitokeza kwenye nyumba. Kumbe ndio hapo unakuwa umepoteza ubora wa mchai chai. Dumbukiza kwenye chupa ya chai, funika ndani dakika kumi, chai itakuwa iko tayari kwa ajili kutumia. Sirikali. Kumbe ni rahisi sana sasa kwa wewe kutumia jioni unapotoka kwenye shughuli zako kwa ajili ya afya yako na asubuhi unapokuwa unaamka kabla kwenda kwenye chai chai. Niseme kwamba serikali yetu ya Tanzania nimeona kule imesemekana Dar es Salaam ile tisa walioitoa basi niombe waziri wa kilimo kama atanisikia Jafet Hasunga anafuatilia kipindi kwa wakati Anisikilize kwa kusema kwamba wa Tanzania sasa tunataka watu wamasike kulima zao la mchai chai basi hiyo katika asilimia serikali iweze kutuwezesha sisi wa kulima wa mchai chai hasa kanda ya ziwa ambayo tumejitokeza tunacho kikundi tayari ambacho kinaitwa kimkazi jijini Mwanza ambalo hicho kikundi kinatakiwa tunataka tupate kiwanda cha kufanya processing ya mchai chai kwa sababu naposema vile vijani kuvikata ni kwamba ni kidogo. Yeah. Kumbe tu utapokuwa na ile packages za michai chai, tukatengeneza kama majani ya chai kama vile kama vile chai inavyotumika. Mtu anaweza akawa ofisini akaenda na ile parking kwa ajili ya kwenda kutumia ofisi. Sawa. Hebu kwa dakika moja kwa dakika moja tena ongelea kuhusiana na ufugaji wa kuku. Hivi lazima uwe na kiasi gani ili uweze kufuga kuku. Kwa dakika moja tu. Nataka niseme kwamba tumesema na... pale mtangazaji wa Arusha amesema kwamba watu wanahitaji mtaji mkubwa. Niseme kwamba kama unahitaji ufugaji wa kuku. Ni wa Dar es Salaam. Hebu ni wa Dar es Salaam. Uh -huh. Alisema hivyo, si lazima uwe na mtaji mkubwa. Katika elimu yangu mimi naelimisha kwamba anza na mtaji mdogo. Ina maana kwamba unaweza kuanza na kuku wa tano jogo mmoja mitetea minne wadogo wadogo au wakubwa yani unaweza kaanza kama una uwezo wa kununua kuku mkubwa anza na mkubwa lakini anza na wadogo ili walewe wale mwenyewe mm -hmm. wadogo kwa msingi wa kwamba angalau vifaranga vinavyo ya mwezi mmoja ambao nimesema mimi mwenyewe na vitunza vizuri na kuuzia kifaranga kimoja ni shilingi 5000 vifaranga vitano ni shilingi 1000 ngapi 
tano mara tano ishina tano utakapokuwa utaje shilingi 25 ukaanza tena sasa kuweza kuanza mfugaji niseme hao mitetea minne watakapoanza kutaga ni elimu ambayo ni rahisi sana ina maana kwamba hao mitetea watakapoanza kutaga mitetea ambaye ni jike ana uwezo wa kutagia mayai kumi wastani yaliyo bora sababu si kwamba kila mayai ni mazuri Umetua. kama ni mitetea minne utakuwa mpata mayai 40 katotoreshe kwenye incubator maki lazima tuende kitaalamu zaidi. Ma muda mfupi tu utajikuta na vifaranga 40. Ndani ya siku tena moja utapata vimetetolewa vifaranga vingine 40. Kwa na, nasema kwamba kwa uzoefu wangu na elimu yangu nilionayo kwa kuanza na kuku watano ndani ya mwaka mmoja unakuwa na kuku 300. Sasa wewe utasema kwamba ajira kwamba hamna. <laughs> Hebu njoo kwenye kilimo cha mchai chai, njoo kwenye kilimo cha ufugaji, huko ni masuala ya ufugaji. Utatajirika. Mtazamaji, nikupumzishe tena kidogo. Ndiyo. Nitakupa nafasi mwishoni ya kuweza kuhitimisha kipindi hiki. Ndiyo. Kwa elimu hiyo nzuri. Naam, sasa Athmani, wao na feri wapi? Kwa nini shindwa? <laughs> Ukachukua shilingi 25 tu kaweka mazingira vizuri na shindwaji eh kutengeneza mazingira alafu sisi tukao tunakuja hapo kwako bwana tunachukua mayai hata kiasi fulani hivi. Haya Athmani mimi nikupatia dakika hizi tano uweze kuhitimisha dakika tano nyingine tutampatia kaka yetu Angelo Mweleka na sisi tutakuja kuhitimisha hapa kipindi kwa siku ya leo. Karibu. Asante sana Bernard James nasi tuhitimishe e, hivyo kama ulivyo niuliza mimi ninakuwa mawapi mimi swali hilo nilipeleke tu kwa mtaalamu hapa anijibie tunakuwa mawapi kama mtaalamu kaeleza pale kuku zako watano kwa mwaka kuku 300 tunakuwa mm. mawapi ah cha msingi ni, ni, ni cha kwanza kilimo ni passion yeah. ni kinatoka ndani mm. sawa kwa hiyo ni kujua zaidi kitu gani ambacho unataka kufanya na watu waeleweshwe zaidi mm. kitu haswa kitu gani ambacho nakifanya mm -hmm. kwa mfano katika kilimo mbalimbali sisi hapa Joa Company mm -hmm. tuna tunaelimisha kuhusu kilimo cha umwagiliaji mm -hmm. vitalu nyumba mm -hmm. hydroponic ambacho kilimo kinachotumia maji mm -hmm. akitumia udongo mm -hmm. pia tunaelimisha tuna, tuna pia wafugaji mm -hmm. hata wakuku na, na, na wengine wote tunaelimisha tuna, tuna mm -hmm. kwa jinsi gani ya kulima hata kama una mche mmoja hata kama una tuta moja mm. unaweza kulima kwa sababu ukiangalia unaweza kawa na tuta lako moja la mita moja la chinese mm. ukalihudumia vizuri hauwezi kukosa 2000 mm. kila baada ya siku kila baada ya siku tatu sasa mm. vijana unawaambia nini sasa licha ya kwamba hizo fursa mm. zipo wazi vijana huwa tunaingia kwenye sekta ya kilimo mwanzo ulisema bila utafiti bila nini kuna kuna changamoto nyingine kijana yupo Dar es Salaam hapa mm. e, shamba lipo Morogoro anapiga simu vipi gani vipi boko <laughs> e, shingapi unawaambia nini vijana kata kilimo cha nine night kilimo cha simu kilimo cha mtandao ah cha kwanza nataka niwaambie kwanza dakika mbili tubeka moyo tumalizie hicho ki, kilimo cha namna hii huwezi kufanikiwa hata siku moja mm. kilimo unatakiwa uingie moja kwa moja mm. ili ujue kitu gani ambacho kinakosekana either uwe na mtaalamu ambaye unaamini ambacho atakata ata, atakifanya mtaalamu ambaye anahusika na masuala haya mm. kama sisi job mm. tunafanya usimamizi wa mashamba mbalimbali mbali. mm. uh, kuhusiana na management kuanzia unapanda mm. unavuna tunakuelekeza mm. kwa hiyo utapata utaalamu amna kitu ambacho kitakachoharibika mm. sawa la mwisho la mwisho napenda kwenye wa kilimo kilimo kesa na kwenye kilimo naambia kwanza mm. ili uweze kufanikia kwenye kilimo mm. cha kwanza unatakiwa ufanye utafiti wa kutosha ili kujua namna gani ambavyo unaweza ukafanya kilimo usiingie uh, wanasema kichwa kichwa kijue kilimo kwanza kuna wa, kuna watu mbalimbali kuna taasisi mbalimbali zinafundisha kuna researches mbalimbali za serikali zinatoa pia ningeomba pia serikali watazame vijana uh, kwa kuweza kuwakopesha kuwapa elimu ambayo itaweza kuwasaidia kujikomoa kwenye kwenye kilimo la mwisho kilimo cha umwagiliaji ni kilimo kizuri sana chenye tija ambacho aneta, ane, mtu ane, yote anaweza kufanya na ikampa matokeo mazuri tukimbilie huko maana huko ndiko tutakapoinua uchumi wakati sawa sawa mimi nikushukuru sana bwana Gaspa Bakari kwa ungana nasi siku ya leo e, tumepata shule ya kutosha na mimi nitachangamkia kama Bernard alivyoniambia na kwa mawapi kwa hiyo baada ya kupata Bernard mimi sikuami ila kama alivyosema mtaalamu hapa kilimo utakiwe kuingia kichwa kichwa takao ufanye utafiti upate maelekezo ya wataalamu 
Kwa kuwa nishapata maelekezo ya bwana Gaspar hapa, maelekezo ya mtaalamu wetu wa Arusha na mama hapo ulikuwa naye basi e, nami sasa nakaa chini ku, kufanyia kazi ina kwenye kilimo nitakualika hata kuja kunisaidia kuvuna eh, bwana Bernard. Tazamaji wa TV hapa Dar es Salaam tunahitimisha hivyo e, kipindi chetu kwa siku ya leo mgeni wangu alikuwa Gaspar Bakari huyu ni afisa kilimo kutoka Joak Company. Langu jina ni Asmani Mihula Bernard endelea sasa na gurudumu la Tonge asubuhi iliweze kuhitimisha. Asante sana, asante sana, asante sana Athmani Mihula. E, basi kabla sijaitimisha baadhi ya maoni ambayo nitampatia fursa mchambuzi wangu aweze kuyajibu hapa. E, mama Efrazia Kazoba ambaye ni mkulima kabisa na mfugaji. E, niende kwa Angel Moleka. Angel Moleka, bwana mimi nimekuahidi kabisa kwamba leo nakwenda kuondoa yale maeneo, alafu naweka kibustani changu pale. Nitaweka hata kuku wa tano kama alivyoelezea mama hapa kila kitu kiende vizuri. Haya dakika tano hizo kukamoleka za kuweza kutimisha kipindi kutokea hapo Arusha. Asije akaja na dongo jingine. Haya <laughs> kanjelo moleka sasa. Natosha sasa kilimo wangu hapo iko vizuri kabisa. E, Tutuangalie ndani ile mbegu chotara sasa ndio zimecheka soko. Mbegu za asili zile zinakwenda kupotea ndugu ndugu mtangazaji ni kweli kabisa mbegu cha tara zipo na zimeboreshwa. Sasa ni bodi mbegu ambazo zimeboreshwa kwa ajili ya kuwezekana kulima katika maeneo yenye geografia tofauti tofauti. Lakini pia tija yake ni nzuri. Lakini kama nchi ama kama taifa ama kama kanda kwa Arusha kwa mfano nizunguzie Arusha tuna vituo vyetu vya TPRI kuna kituo chetu cha World Vegetable Center kwa Chukiko Tegeru hivyo vituo ni maalumu kabisa kwa ajili ya kuhifadhi vina saba vya mazao yote ikiwa ni pamoja na mazao mbalimbali ambayo kwa sasa huwezi kuyaona sana soko lakini hivyo vina saba vinatunzwa pale na taasisi mbalimbali za utafiti ikiwa ni mkulima unataka labda mbegu zenye vina saba vya aina fulani unaweza kaenda pale ukishemwe kwa utafiti ukafanya kitu kinacho uweze kufanya kwa hiyo kimsingi Hizi mbegu pamoja na kwamba tija yake kweli ilishuka lakini na saba bado serikali ina budi kubwa sana kuifanya. Kumekuwa na hoja hii ya, ya, ya wakulima, maafisa ugani au maafisa kilimo kutowafikia wakulima badala yake wa, wa, wakulima ndio watafute au mambo kama hayo. Hili hili mnalikaribia na nalo vipi? Hasa wa vijijini. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Unajua sura hili si la muda mfupi uliopita. Ni la muda mrefu sana na nimekuwa nikizungumzwa hivyo. Lakini kimsingi ni sema kwamba serikali kama serikali kwa sehemu kubwa imejitahidi sana kuweka mafunzo kilimo kwa maana hao wanaitwa mafunzo kwa ngazi ya kilimo katika ngazi ya vijiji na hata kaka pia wao mpaka ngazi ya wilaya wote wao. Lakini ni sema tu kwa sehemu kubwa bado swala la kubadilisha mtazamo wa mkulima ambaye anataka kufikiwa na huyo mfugaji bado ni tatizo bado tunaendelea kukabiliana tunaendelea kukabiliana nao kwa namna mbalimbali kwa sababu wakulima wengi hawalimi kibiashara na pale unapokuwa ulimi kibiashara na unapopata mafunzo lakini kifikra bado umeshikiliwa na swala la ukawaida kwenye kilimo chako huwa mara nyingi sana hapo ndipo tunapoanza kutofautia kwamba mimi afisa kilimo anitembele mimi afisa kilimo haonekani kwenye maeneo yangu kwa hiyo ni swala la mindset ambalo nafikiri kwa sehemu fulani ukijaribu kuangalia kwa kanda ya kaskazini hilo limeondoka kwa sehemu kubwa sana kwamba maafisa ugani sasa wanatafutwa na wamepanga ratiba zao za kuhakikisha kwamba kijiji fulani kulima X lazima nikutane nao kulingana na kilimo cha zao fulani kadhalika na kadhalika kwa hiyo kidogo kidogo hilo linaondoka kwa sasa kwa sababu ya kujua umuhimu wao na kilimo ni sayansi kilimo chenye tija ndicho ambacho kinaweza kufanyika sasa tuna dakika moja ya kumalizia kati ya tano nilizoachiwa unawaambia nini wa unyeshaji wa maonyesho na nane na wananchi kuhusiana na maonyesho na nane kanda ya kaskazini Nashukuru sana. Kwanza niwakaribishe kwenye uwanja wetu wa Temi Jiro Arusha, maonyesho yamepamba moto kabisa yanaendelea vizuri. Lakini cha ziada ambacho naweza nikakisema pamoja na maandalizi mazuri ambayo tumeyafanya mwaka huu tutakuwa na maonyesho kwa muda wa siku kumi. Kama ambavyo mmesikia katika vyombo vya habari wa Ziwa Kilimo litangaza hilo. Lakini kwa kanda ya kaskazini kilele kitakuwa ni tarehe 9 siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili. 
kwa ni wakaribishe kwa wingi kabisa ili tuweze kujumuika na kuona teknolojia mbalimbali. Daniel mimi ninashukuru sana. Mtazamaji mimi nilikuwa naye Daniel Loiruki yeye ni afisa kilimo wa mkoa wa Arusha lakini pia ni, ni katibu wa kamati ya ya nane, nane ya maonyesho ya nane kanda ya kaskazini tumepata mengi kutoka kwake. Tunakushukuru na karibu tena. Mimi sina la ziada na Bernard nikuthibitishie kwamba kilimo na mifugo yote viko sekta moja. Mimi ninafuga. Mimi silini haya madhao mengine mengine. Nilewahi kujaribu kilichonitokea Mungu ndiye anajua mvua hazikutokea kabisa kila kitu kikapotelea humo. Nashukuru sana na mshukuru sana mpiga picha a uh, Prof Mwanga pamoja naye Ana August. Jina langu ni Angelo Moleka. Asante na siku njema. Yaribu alafu ikawa hivyo. Asante sana Angelo Moleka na mtaalamu wako lakini pia nimshukuru Athmani Miula. Mimi naitwa Pendo ufugaji wa kuku vifaranga. Unaweza kuachisha mama yao kwa muda gani ili kuwatunza wakuu joto analipataje? Chanjo jio anapata mara ngapi mpaka wakuu mtaalamu naomba e, niweze kuwasiliana na wewe kwa ajili ya kupata elimu hii. Naitwa Glory kutoka Mwanza ni mwelewa mtaalamu nilikuwa naomba uh, ya e, sawa anasema sawa na pia nashukuru sana e, kwa maoni yako maoni ni mengi lakini e, mtazamaji kwa hivi sasa mwingine anasema anaitwa Al, Saidi Ali Msuya Tanzania tunalima sana tatizo bei mpaka wa Kenya waje wao ndio wapandishe bei au washushe uh -huh. kwa nini e, asante sana kwa elimu nzuri sana vijana tunajihusisha sana kwenye fursa hii ya kilimo pamoja na kuwa tafiti zinaonyesha ni eneo dogo sana ambalo linatumiwa kwa kilimo lakini tunapata shida kupata masoko hivi hali na zao bado mazao bado ni ya kiwango kidogo yanayozalishwa vipi sasa kama wakulima wakiongezeka nisambia dakika 56 hata na dakika 4 tuweze kutimisha kipindi hiki lakini nilikuwa nikikuliza kuhusiana sana lazima la kutoa mafunzo e, ili kuweza kuhakikisha kwamba walau watu wanaipata hii elimu mtaalamu Arusha ameelezea mtaalamu Dar es Salaam ameelezea we ni mkulima vijana hasa wadogo wadogo E, pasipo e, kuweza kwenda ndani zaidi wataalamu wanapatikana kwa urahisi kwa ajili ya kuweza kuwapatia elimu hiyo kiwemo wewe ah mwanzo nilisema kwamba kabisa serikali yetu tunaihamasisha kuweza kuongeza wataalamu kila mm, kata ndio ulisema kwa sababu si rahisi sana mtaalamu mmoja kutembelea kata mbili tatu kwa hali ya usafiri lakini niseme kwamba mimi kama binafsi nimeshajieleza kwamba nimejitahidi kuelimisha watu Hai, kwa sababu kwa njia ya Uh, na nenane nimefika lakini pia watu wamemfika nyumbani kwangu. Nataka niseme kwamba binafsi ninatoa elimu ya ufugaji kwa njia ya semina kwa watu watakao nihitaji napatikana kwa ajili ya kuelimisha wafugaji waweze kujifunza kufuga kwa mtaji mdogo. Nimesema mwanzo kabisa kwamba ukiwa na kiasi kidogo unajikuta ndani na mwaka mmoja tayari umeisha kuwa tajiri. Kwa kuanza na kuku wa tano jinsi gani utaweza kuanza na kuhakikisha kabisa kwa kupitia elimu yangu utajikuta umeelimika. Kwa misingi ya kwamba kuna mmoja hapa ameuliza vifaranga waachishe kwa muda gani? Mm, vifaranga wa siku moja tu unatosha kumwachisha mama yake. Kwa maana kwamba utaweza kumweka kwenye kitu inaitwa bruda. Mm -hmm. Eneo ambako unawafugia vifaranga kwa kutumia joto la ku, la ta, na vitu vingine, hiyo ni elimu. Lakini niseme kwamba ndani ya serikali yetu ya Tanzania wametenga asilimia tisa. Niseme wana kimkazi yani kilimo cha mchai chai Mwanza tunaomba tuweze kusaidiwa na serikali. Waziri anayenisikia tuweze kuhakikisha kwa mchai chai wetu tuna uchakata kuweka katika package ambayo ni rahisi kumfikia kila mtanzania. Tumeshasema faida ya mchai chai. Hebu tuko kwenye hatua sasa ya ujenzi wa kiwanda. Kiwanda chetu kitakuwa jijini, kitakuwa mwa, Mwanza eneo la Misungwi. Sasa hivi tumeshapata maeneo ambayo sasa hivi ni rahisi kufikika ni kuombeni basi muweze ku, kutusaidia Tanzania ili mtufikie sisi wanaki, wana mwanza tunaolima mchai chai. Lengo la madhumuni kila mmoja atumie mchai chai kwa ajili ya afya yake. Niseme kwamba karibuni sana kilimo kwa, kwa kutumia kilimo na pamoja mifugo maisha yanakwenda. Maisha yanakwenda. Mtazamaji huyu ni Efrazia Kazoba, yeye ni mama yetu ni mkulima 
e, ni mfugaji lakini pia anajua mengi kuhusiana kilimo. Ahitaji hata kuweza kuuliza sana umeweza kusikia maelezo yake hapo. Kwa hiyo endapo utahitaji wala kuweza kupata elimu na vitu kama hivyo. Yupo hapo mjini Mwanza tuweze kuwasiliana kwa mawasiliano tu ya kichwa hiki cha Star TV lakini pia mawasiliano yangu binafsi niweze kukunganisha naye moja kwa moja kuweza kuipata Tanzania tuitakayo. Kwa niaba ya Elisha Ndalo ambaye amehakisha ninaonekana kama nilivyo hivyo. E, lakini pia Neema Merengo na Venita na Fundi Joji ambao amehakisha kila kitu kinakwenda vizuri. E, na kwa niaba ya Angelo Moleka, pia Athumani Mihula na Stella Joseph. E, mimi naitwa Bernard James. Nikushukuru sana. Asante sana kwa kufiki nasi katika kipindi hiki. Asante sana mtangazaji kwa kuniona na kwa sababu wataalamu ni wengi lakini mwe nitambua. Naam. He kwa kulima sherekeni siku yenu vizuri na siku mbili ambazo zimeongeza. Star TV ipo pamoja na